Здравствуйте, это проект «Пятое время года» и мы говорим о Молдове. Меня зовут Иван Свеченко. Здравствуйте, я Наталья Сергеева. Смотрите сегодня в выпуске. Тяжело, очень тяжело. Пенсии маленькие. Если не научишься подзарабатывать, сложно совсем. И даже вегетарианцем не станешь. Продукты дорогие для нашей пенсии. Я благодарна Богу, что могу работать в этом возрасте. Я бухгалтер, не могу сидеть дома. В последнее время одолевают болезни, но все равно встаешь и вперед. Выпьешь таблеток, уколы, одно другое, и время проходит. Работник, ну, получается, что пенсионер, становится совершенно бесправным. То есть он его могут в любой момент прийти сегодня и сказать, что ты, в общем, готов на вылет и собирать свои вещи, и сегодня ты уже уволен. Ты, в общем-то, постоянно находишься ну, в ожидании, что с тобой что-то произойдет. В общем, получается, что самые уязвимые сегодня ну, вот, члены общества, самые уязвимые, это пенсионеры. Молдавское законодательство позволяет работодателям увольнять пенсионеров. Как найти работу, когда близок пенсионный порог, и как выжить, когда мизерной пенсии ни на что не хватает. Очень тяжелая, но любимая работа. Надежда Пола заработает на железной дороге почти полвека. Не считая пенсии, это основной источник дохода и дело ее жизни. Все говорил мне, мама, и дочка говорила, что мама уже пора за... Не могу я. Я вот душой, наверное, прикипела здесь, вот к этой работе. Вот меня телевизор не отпускает. Устроиться на работу после 50 лет в Молдове практически нереально. Дискриминация по возрасту – наше типичное явление. Немецкий проект «Активные люди третьего возраста» – это не только общение, но и учеба, и даже небольшой заработок. Евгения Крецу выясняла, кто учит бабушек вязать, а дедушек строгать. Я очень обрадовалась, когда услышала, что мы еще востребованы, что о нас не забыли. С тех пор, как я здесь, мы говорим не о болезнях, а о нас. О том, что можем делать. Одна связала что-то, другая сшила. Одна для внучки, другая для себя. Активные люди третьего возраста. Называется проект, который поддерживает молдавское представительство Германской ассоциации образования взрослых. 28 человек старше 50 лет в селе Маркулеш Флорежского района научились шить, вязать, вышивать и работать с деревом. С удовольствием отмечу, у нас действительно есть успехи. Женщины могут запустить швейную машинку, правильно строчить. Есть очевидные результаты их труда. Вот сумки, которые они сшили. Первый вариант этих сумок был чуть попроще. Затем женщины предложили сделать что-то более креативное, более красивое, особенное, привлекательное. И вот появилась следующая версия. Здесь есть внутренние карманы и очень хорошие ручки. С такой сумкой можно ходить за покупками. Участники проекта говорят, что такая занятость позволяет им не только хорошо провести время, выйти из дома, пообщаться, но и освоить навыки, с помощью которых можно подзаработать немного на пенсии. Вот я говорил с Леонидом, если бы можно было начать жизнь заново, занялся бы столярным делом. Надеюсь, купить себе когда-нибудь столярный станок. Когда выходишь на пенсию, пусть уже и не работаешь, дома можно сделать несколько стульчиков, несколько рамочек. Даже если для себя, все равно хорошо. Приходят внуки, покажешь и им. Можно сделать и что-то полезное для хозяйства. Господари. 
Я начала дома шить, ремонтирую одежду, меняю фермуары. Что решила? Швейная машинка досталась мне от мамы, поэтому начала работать и дома. Я занимаюсь этим для себя, не для работы. Для себя, для своей семьи. Внучкам сошью то юбочку, то костюмчик или жилеточку. Смеемся тут с женщинами. Пойдем швеями работать в Бельце. Например, есть там маленькие предприятия. Статистика показывает, что экономически активных людей старшего возраста среди работающего населения лишь 9%. Из них каждый второй трудится в сельском хозяйстве, а 87% продолжают работать на пенсии, поскольку нуждаются в дополнительном заработке. Тяжело, очень. Пенсии маленькие. Если не научишься подзарабатывать, сложно совсем. И даже вегетарианцем не станешь. Продукты дорогие для нашей пенсии. Я получаю пенсию 1300 леев. Благодарна Богу, что могу работать в этом возрасте. Я бухгалтер, не могу сидеть дома. Последнее время одолевают болезни, но все равно встаешь и вперед. Выпьешь таблеток, уколы, одно, другое, и время проходит. Сыновья ругают меня, говорят, чтобы я не работала и чтобы не копала в огороде. Но я и копаю, и работаю. И все-таки уже тяжело. В нашем возрасте с компьютером особенно сложно. Не так уж, чтобы совсем невозможно. Справляюсь, помогает мне и невестка с компьютером. Потихоньку движемся вперед. Социолог Виталий Спринчан провел исследование на тему дискриминации при найме на работу в объявлениях о вакансиях и выявил две ущемленные группы – молодежь и людей преклонного возраста. Требуется водитель в возрасте от 25 до 45 лет. Это объявление на сайте joblist.md. Разумеется, в этой профессии нет ничего такого специфичного, с чем не справился бы молодой человек или девушка младше 25 лет, либо человек старше 40 пяти лет. Разве не смогли бы они работать водителем эвакуатора? В этом смысле это объявление, на мой взгляд, дискриминирующее. Цифры подтверждают этот феномен. Около трети безработных, зарегистрированных в агентстве по трудоустройству в возрасте от 16 до 29 лет. 20 процентов в возрасте от 55 до 60. В большинстве случаев сильны предрассудки, связанные с возрастом. Часто молодежь трудоустраивают за их внешность, потому что они хорошо выглядят. Таким образом их дискриминируют, поскольку считают их недостаточно взрослыми, зрелыми и ответственными. А работодатель не хочет заниматься их обучением, и это мне кажется ошибкой. Мы становимся взрослыми в 18 лет, также со старшим поколением. Работодатели боятся понести дополнительные расходы с работниками старше 50. Им кажется, что они больше предрасположены к болезням, будут больше брать отпускных дней, захотят более легкий график, другие виды работы. И они предпочитают работать с другими категориями работников, без особых претензий, по их мнению. Категория людей преклонного возраста, даже если их считают несовременными и консервативными, или опытными и мудрыми, в Молдове растет быстрее всего. По предварительным оценкам, к 2050 году треть населения будет преклонного возраста. Министерство выступает за идею активной старости. Сейчас мы с нашими партнерами по развитию работаем над новой концепцией – благоприятное место работы для пожилых людей. Концепция включает требования для адаптации рабочего места к нуждам пожилых людей, чтобы они могли быть активными на работе. Надеюсь, в 2019 году сможем ее внедрить. Сейчас мы свидетели серьезных перемен. Население стареет, и поэтому важно сделать так, чтобы чтобы рынок труда подстроился под эти изменения. Конституция и законодательство Молдовы гарантируют любому человеку, вне зависимости от возраста, право на труд. В октябре 2017 года в Трудовой кодекс внесены поправки, допускающие уволить работника, если он достиг пенсионного возраста. Мне 63 года. Я на пенсию уже, с, 57, с 57 лет я на пенсии, но продолжаю трудиться, чувствую в себе силы, знания и достаточно большой опыт работы. Я способна еще учиться и учусь, меня это не напрягает совершенно.
Елена Центер оказалась в числе тех работников, которых попросили уволиться, чтобы затем вновь подписать трудовой контракт на определенный срок. Женщина отказалась это делать и обратилась в Совет по недискриминации, который решил, что Елену дискриминировали по возрасту. На железной дороге Молдовы говорят, что решение об увольнении пенсионеров связано с реструктуризацией предприятия. При сокращении штата, в общем-то, работник получит определенные материальные блага. Маленький парашют, так скажем. Но применяя статью Y1, работник, ну, получается, что пенсионер, становится совершенно бесправным. То есть он его могут в любой момент прийти сегодня и сказать, что ты, в общем, готов на вылет и собирай свои вещи, и сегодня ты уже уволен. Ты, в общем-то, постоянно находишься ну, в ожидании, что с тобой что-то произойдет. В общем, получается, что самое уязвимое сегодня... Ну вот, член, член общества, самые уязвимые, это пенсионеры. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты объясняет, что согласно изменениям Трудового кодекса у работодателя есть право уволить пенсионеров, но это ни в коем случае не обязательство. С другой стороны, эксперты отмечают, что в этих поправках вообще не было необходимости. Проанализировав Трудовой кодекс, раздел об увольнении, стало ясно, что существует достаточно возможностей для увольнения человека, если он не справляется с определенными задачами. Это значит, что любой может быть уволен, не только люди преклонного возраста. Если человек долго болеет, если он не в состоянии понять, что от него требуют, полагаю, не было нужды вносить новые поправки в Трудовой кодекс. Де, а, в 2018 году такие ситуации стали самыми частыми случаями дискриминации по возрасту на рынке труда, выявленными Советом по недискриминации. Бруск. Различные учреждения вдруг резко начали увольнять пенсионеров без всяких объяснений. Но в Трудовом кодексе не говорится, что если работник вышел на пенсию, с ним можно поступать, как вздумается. Нет. В основе таких увольнений должны быть реальные причины или процессы. Например, необходимость реструктуризации или сокращения штатов сотрудников. В таких ситуациях это оправдано. Либо учреждение собирается предоставить больше рабочих мест молодежи. Но мы замечаем в течение лет, молодежь не трудоустраивают на освободившиеся места. Кроме того, пожилые люди обычно занимают более низкие должности и менее оплачиваемые, а молодежь ищет работу, которая лучше оплачивается, перспективнее с карьерной точки зрения. И поэтому больше всего пенсионеров заняты в сельском хозяйстве, публичной администрации, в здравоохранении, в сфере социальной защиты. Молодые с большой неохотой идут на такие должности. У более 70% активного населения старше 55 лет нет возможности участвовать в экономической и социальной жизни страны. Чтобы изменить эту ситуацию и повысить трудовой потенциал, эксперты рекомендуют ввести налоговое стимулирование работодателей, гибкие графики работы, улучшить политику здравоохранения и стремиться к большей толерантности. В конце концов, возраст – это всего лишь цифра, а человек обладает силой, пока живет активной жизнью. Я сижу дома, но это очень плохо. Когда устаешь на работе и хочешь отдохнуть, приходишь домой и понимаешь, что поторопилась. Дома одиноко, никто не спросит, как ты себя чувствуешь, как поживаешь. Это так. Когда я говорю, что мне 69 лет, боже, но вроде бы мы еще можем, можем. Благодаря Господу еще двигаемся и можем делать хорошие дела. Работа может быть призванием, даже если это тяжелый труд в цеху. Уже полвека Надежда Полос работает на железной дороге. Она уже давно вышла на пенсию, но и деньги нужны, да и заменить ее неким. Молодежь сюда не спешит. Женщины молдавской железной дороги. В репортаже Никугушана. Вы 
высокая, плотная, сильная женщина. Даже если бывает что-то болит, она старается держаться и не сдаваться. Характер мужской такой, настоящая женщина. Но они -то не из тех неженок, которые не могут поднять даже молоток или еще что-то. Она около 50 лет только на одном месте, в этом цехе. Как цех открылся, уже 49, в этом году или в следующем будет 50 лет, как открылся цех. Только она с тех пор до сих пор работает. У меня э, династия железнодорожников, понимаете? Отец тоже был железнодорожник, моего отца. И у него два брата тоже железнодорожники. Мой отец был тоже железнодорожник, и все вот родственники. У него всем было братьев, и они все железнодорожники. А правда, не все, все железнодорожники, а один был военный брат. И я уже поступал у отца. У меня и дочка работала там в роликовом цехе. А сын работал на Нокольчевом училище, он работал токарем в подсобном цехе. Так что мы все, как типа, жили дорожники. Я Пола Надежда Емляновна. Я родилась на Украине, Винницкая область. Училась я в школе там же, а потом поступила в техникум. Железнодорожный в Одессу. И в 69-м году, я в 66-м году поступила, и в 69-м году я защитила диплом. И вот с 9 июня 69 -го года меня направили работать пешенем. И вот я с 69-го года я работаю по сегодняшний день. Уже вот 49 лет. Я нигде больше не работала, только здесь. Это моя основная профессия. Я в 2005 году вышла на пенсию. Уже где 13 лет, как я написала. И работаю. Сын говорил мне, мама, и дай дочка говорила, что мама уже пора за... Не могу я. Я вот душой, наверное, прикипела здесь, вот к этой работе. Вот меня Сергей Викторович не отпускает. А вы знаете, что у меня лучше на работе? Вот лучше. В 2004 году у меня умер муж. И... Знаете, как тяжело вот, вот это все? Сюда хоть придешь, там слово скажет, тот слово скажет. И как-то и на душе веселее, и все такое. У меня был очень хороший муж. Я, например, э, вот я не знала, что такое. Я на работе, а он, он у меня и готовил. Ну, был у меня очень хороший муж. Я, я жил, жалею за ним до сих пор. Кушаю тоже тут. Я беру с собой кушать. Мы сейчас в столовой очень дорого все-таки. А так я дома беру себе. Там первое, второе. Чай у нас там есть чайник, мы греем себе чай. Раньше у нас была комната принятия пищи, а потом там переделали ее. Тут близко, тут себе нагрела, у нас вон духовка вот. Мы себе поставили, погрели. Тут пришли, сели, покушали. Там горячая вода у нас в этом помыли посуду. Все. Когда я пришла сюда на работу, Надежда Емельяновна здесь уже работала. Ее уважают очень. Свою работу делает она на отлично. Вот эти колесные пары весят больше тонны. Есть женщины, которые должны их толкать туда-сюда, чистить от грязи. Я, Угринович Людмила, пришла сюда после училища, где выучилась на крановщицу башенного крана. Профессия мне очень по душе. Если бы не нравилось, давно бы отсюда ушла. Сейчас мы в такой ситуации, что только самые преданные остались в депо. Остальные разбежались. Из-за небольших денег здесь мало кто задерживается. С деньгами у нас туговато. Людей мало. Многие ушли, потому что зарплата их не устраивала. А те, кто остались, справляются со всем объемом работ. Раньше все это делали гораздо больше работников. В коллективе было 10-15 человек. А сейчас нас вот два человека, мастер и я, крановщица. Вот и весь цех. Ну что я хочу сказать еще добавить? У нас мало людей. Люди поуходили. Мы, как говорится, уже свое отживаем или как считается. Ну, а молодежь, она не приходит сюда. Я помню, когда я пришла сюда, так тогда очень много позаканчивали технику. И тут было у нас, если не... Вот 
10 человек нас сразу пришло сюда в депо. А сейчас все меньше и меньше. Предлагали, иди печь торты, иди готовить борщ, там шить, вышивать, вязать, рисовать. Но почему-то именно железный металл вот этот меня притянул. Как попала на железную дорогу, мечтала быть проводником. Вообще, с детства ездила на поездах. Видела, как работают те же осмотрщики под вагонами, как женщины на станциях провожают поезда. Мне почему-то очень понравилось это. С годами выучилась, окончила Бельский железнодорожный техникум. С 2005 года, считай, я на железной дороге. Моя мечта исполнилась. Я не езжу проводником, но все-таки сборка тех же колес, на которых катаются вагоны, это осуществилось. В детстве, когда были каникулы, я приходил сюда и проводил время с бабушкой, играя в конструкторы, строя вот поезда, различные вагоны и вот само вот это вот все место большое, сам цех. Мама много раз уговаривала бабушку уйти с работы, но бабушка все трудится, она говорит, что пока у меня есть силы, я буду работать, а то ей дома делать нечего, это... сидеть дома это не ее. Мне и за квартиру надо платить. И я, например, живу с сыном, половину я плачу, половину они платят. И так как-то выживаем. Мне дали квартиру, я простояла 30 лет на очереди, мне дали квартиру. И мы стараемся, чтобы эту квартиру, чтобы быстрее перейти туда. Так что все деньги, которые мы имеем, чтобы закончить квартиру, потому что там недострой был. И мы все за свои деньги. Я говорю, что мне еще дали, чтобы еще год я поработала, чтобы я 50 лет отработала, все. А туди можно идти на заслуженный отдых. Как у меня, у меня сестра говорит, что она тоже работает, ей уже 73 года будет. Так она говорит, так не тройте меня. Я работаю до 80 лет, а в 90 лет я, говорит, приезду есть. Это было пятое время года. Спасибо, что вы с нами. Смотрите нас на настоящем времени и в интернете. До встречи. Эти 80 человек в течение дня мы собрали тонну пластика. С одной стороны, отлично. Я рад был, что вот эта тонна из Рыжкова уехала. Ее здесь больше не будет. Но что дальше? А враги же начнут опять наполняться. Решения же нету. Если в городах Молдовы система сбора мусора еще кое-как работает, то в селах не бывает даже контейнеров для отходов. Мусор просто выбрасывают во враги или сжигают. Как жители одного села пытаются сами решить застарелую проблему? Смотрите в следующем выпуске «Пятого времени года».